kwa ni kusuluhisha shida moja ya Kenya. Sasa bado bado kuna ile shida kubwa. Mimi nataka wa Kenya wajue sasa bado kuna ile shida kubwa. Tumesuluhisha shida kidogo tu kwa kuimpiji Gashagwa. Ile shida kubwa inabaki. Na ile shida kubwa kabisa ni Dr. William Samuel Ruto. Hii hii Gashagwa ilikuwa shida kidogo tu. Lakini shida kubwa ni William Samuel Ruto. Sasa mjadala ambayo inafaa ianze kuanzia leo kwa sababu mjadala ilikuwa ya kashekwa na ameenda. Sasa mjadala inafaa tukue nayo kuanzia leo. Dereva ataenda ama haendi. Hiyo ndio mjadala sasa wa Kenya inafaa tukue nayo ya dereva kuenda. Kwa sababu makanga tumemalizana na yeye ameenda. Sasa mjadala ile tunaanza ni dereva aende sasa. Kwa sababu shida kubwa sio hakuwa makanga makanga ilikuwa shida kidogo makanga alikuwa tu anaibia watu ana pocket watu kwa gari lakini ule mtu ambaye anaipa mafuta ya gari anauza taya za gari ni dereva na hii shida ndio wa Kenya na watu anza hii mjadala kusuluhisha shida ya Kenya na mimi naona dr William Samoe Ruto amechagua makamu mzuri makamu ambaye hajui mambo ya wizi hajui mambo ya ufisadi Roho yangu inaniambia kwamba Ruto anaweza kuwa amechagua makamu mzuri kwa sababu Ruto anaweza kuwa anataka kujiuzulu. Na hiyo ndio maombi ya Wakenya. Kama Ruto hata anaweza kujiuzulu na wachie makamu ambaye amechagua mzuri huyu, Wakenya tunaweza furai. Mimi nasema hivi impeachment ya Gashagwa haitasuluhisha hait chochote. Ruto hata umpatie deputy president mugani mzuri ata upate ulete Yesu akuwe deputy president wa Dr. William Samuel Ruto hakuna kitu itabadilika ufisadi haitaisha ukabila haitaisha shida ambazo tuko nazo hazitaisha kwa sababu hizi shida tuko nazo zote zinaanza na Ruto na zinaisha na Ruto na mimi nataka niseme hivi wa Kenya inafaa tujifunza kwa sababu Gashagwa amesimama nyuma ya Ruto kwa miaka mbili Ruto akikapcha bunge Ruto akikapcha mahakama Gashagwa akimsupport na Gashagwa ndiye amekuwa first victim wa hiyo capture ya bunge Gashagwa ndiye amekuwa first victim wa capture ya judiciary so Gashagwa ame 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 amedhulumiwa kwa sababu yeye mwenyewe alisimama hapo nyuma ku support Ruto akikapcha state institutions Ruto akikapcha mahakama Ruto akikapcha parliament umeona vile parliament imefanya vitu mbio mbio parliament ilikuwa inafanya hata senate hata national assembly walikuwa wanafanya kazi wakiwa tayari na matokeo hiyo mijadala na hiyo maswali na hiyo cross examination zilikuwa tu za kudanganya wa Kenya walikuwa wanafanya hii mambo yote wakiwa na outcome wakiwa na jina ya mtu kwa bahasha tayari hii yote ilikuwa kupoteza wakati tu hii mijadala ilikuwa inaendelea kwa bunge cross examination sijui evidence sijui nini ilikuwa kudanganya wa Kenya hawa watu tayari walikuwa na matokeo walikuwa wanajua ile kitu wanafanya neno langu la mwisho mimi nataka niseme kwamba e, kama Gashegu amekuwa impeached hivyo tunataka hii bunge yetu our national assembly kwa sababu kwa mara ya kwanza katika historia ya Kenya bunge wetu wa bunge wetu wametuonyesha kwamba wako na high moral standing kwa mara ya kwanza wametuonyesha wako na high moral standing in quotes high moral standing hiyo high moral standing wametudanganya wako nayo waita special session kama ile wamekuwa nayo ya kuimpeach deputy president waita special session ya kujadili abductions na mauaji ya vijana wa Kenya katika uchaguzi ambao ulipita sisi tuliandamana kama azimio mwaka mwaka wa 2023 vijana wengi wakauawa. GNZ wameandamana juzi juzi, vijana wamekuwa abducted wakauawa. Tunataka hii bunge iita special session kama hii wamefanya kuimpeach Ruto. Special session haifai kufanywa tu ya kuangalia interest za Ruto kama hii ambayo imefanyika. Special session inafaa pia ifanywe ya kujadili maslahi ya wa Kenya kama afya na masla ingine. Kwa hivyo hii bunge wetangu leita special session, wabunge wakae special session na wakuja wote vile wamekuja kuimpeach Gashagwa wajadili mambo ya abductions 
na mada ya vijana wetu vijana wengi walipotea vijana wengi waliuawa hii mambo inafaa tujadili ifanye special session hapo bunge asante mr kiberenga niko na swali wewe kama supporter sugu wa eh, eh, the, the retired or the former dp yeah. una feel aje kwa dp kuenda nyumbani mimi nilikuwa nimejitokeza kwamba naunga dp mkono kwa sababu kitu ya kwanza ni seme mahali umepewa ruto mahali umepewa ruto na umepewa gashagwa hawa watu wawili yani moja ni black hyena ingine ni brown hyena si unachagua tu mmoja kwa cause dota ni hyena hawa watu wawili hakuna tofauti so unachagua tu mmoja so mimi nikaona hii brown hyena kala yake inanipendeza inaitwa gashagwa na hii nikaona hii kala ya black ya ya, ya, ya black hyena hainipendezi so nikajagua kusupport gashagwa katika hii mambo lakini gashagwa ameenda gashagwa ameenda na hatuna hatuna kitu kingine ya kufanya kwa sababu ni kitu ilipangwa kitu ilipangwa tayari ilikuwa na matokeo watu walikaa ruta alikaa chini akapanga mpaka na speaker mpaka na kila mtu na wabunge na maseneta wakapanga tayari walikuwa na matokeo hata angefanya nini hata gashaka angekuwa hajakosa kwa sababu ile mambo ambayo amekuwa impeached sio mambo ilikuwa kwa karatasi mtu anasimama anasema aliniambia ndoa yangu haita dumu hiyo haiko kwa karatasi mwingine anasema nilimpigia simu hakushika hiyo haiko haiko kwa hiyo karatasi kwa hivyo hii ni kitu ilikuwa imepangwa mimi kama mtu ambaye nilikuwa naunga gashaka mkono nasema sisi hatutakufa roho na mimi naambia watu wa mlima particularly wa Kikuyu wasikufe roho wa, warudi chini wanyamaze kwa sababu 2027 tuko na nafasi ya kudiscipline Dr. William Samuel Ruto kupitia kwa kura ballot tumfanye kuwa one term president okay you have said that 2027 bado mko na op then i just want to ask you this question what do you think is next for uh, regarding gachagua Uh, what is next for Gadi Gashagwa? Nataka nikuambie kwamba ataenda kwa mahakama hiyo mimi najua. Na hata hiyo mahakama Ruto ameshamalizana nayo. Mahakama iko kwa mfuko ya Ruto. Kwa hivyo hata Gashagwa kwenda kwa mahakama itakuwa kupoteza wakati. Ile kitu mimi najua Gashagwa amekuwa impeached na kulingana na sheria na katiba yetu itamuchukua miaka kumi bila yeye kugombea kiti yoyote. 10 years. Hata songo ilikuwa miaka kumi songo anaelekea kumaliza yake. Waititu ni miaka kumi, wanaelekea kumaliza. Hata gashagwa kwa sababu saa hizi ago 60. After 10 years atakuwa 70. Na ile kitu nataka nikwambie hata kama gashagwa hata kombea kit, gashagwa will be the king maker in this country in 2027. He will be a king maker. Ule mtu gashagwa ataunga mkono, atakuwa president. Na Dr. William Samuel Ruto ataenda nyumbani. Do you think President William Ruto has made a good direction for appointing a CS wa interior? Uh, Dr. William Samuel Ruto kuchagua CS wa interior. Yes, being that watu walikuwa wanasema Mount, Mountain wamesaa toka kwa uh, rais wetu Uru, Ruto. Uh, Dr. William Samuel Ruto kuchagua Kindiki kidhura Kindiki ni kujaribu kugawanya mlima. Kwa sababu anajua zile ahadi aliahidi wa Kikuyu hata timiza. Itakuwa ngumu hata timiza na hawata muunga mkono. Kwa sababu Kikuyu sio mtu wa kudanganya. Mkikuyu kimudanganya mara moja inakuwa imeisha. Unaweza danganya watu wengine. So Dr. William Samuel Ruto anajua kwamba hii kura ya mlima ya hii Mount Kenya West hiyo imemwenda, imemwacha. So ile kitu anajaribu kufanya ni kugawanya mlima ili kuwe na Mount Kenya East na Mount Kenya West vile moyo alikuwa anafanya. But mimi najua bado itatibuka. Bado haitafanya kazi, itamwaibisha. Do you think parliament is going to make a kindiki to pass? Hii bunge hii bunge yetu chochote chenye ruta anataka kwa hii bunge itapita. So mambo ya Professor Kizura Kindiki I can assure you 100% hiyo wabunge watapitisha kama wamebeba miguu na mikono juu. Yes. Hawa watu ambao wanaitwa wabunge saa hizi wote wako kwa mfuko ya Ruto. Hawezi question kitu yoyote ya Ruto. Hii bunge inatumikia Ruto. Hii bunge inatekeleza maslahi ya Ruto. Mtu mmoja anaitwa Ruto. Hii bunge haitekelezi maslahi ya Wakenya. Haitumikii Wakenya. Haitumikii Wakenya kwa mambo ya afya, haitumikii Wakenya kwa mambo ya elimu, 
hii bunge iko hapo saa hizi ni kutekeleza mambo ya Ruto. Ruto akitaka kidhura kindiki apite, kidhura kindiki atapita mara moja. Ruto akitaka aongezewe eh, president wa term limit itoke miaka 5 iende miaka 7, hawa bunge watapitisha bila swali. Ruto akitaka kuwa life president saa hii, akuwa life president wa Kenya, hawa bunge watapitisha bila swali. Hawa bunge wote saa hizi wanamtumikia mtu mmoja anaitwa Dr. William Samuel Ruto. Being that you are the supporter of, the, uh, of Rigathi Gachagua, how do you feel that the former president uh, Uru Mugai Kenyatta has not uh, uh, helped uh, Rigathi Gachagua in any way? I uh, think former president Dr. William Sam, uh, former president Uru Kenyatta has been able to help him because uh, Dr. William Samuel Ruto and Rigathi Gachagua were very strong. When the siku ya swearing, Rigathi Gachagua alipiga former president sana akamwaibisha mbele ya wageni. Na Dr. William Samuel Ruto amekuwa akipiga former president mpaka wanaenda kwa boma yake. Kondo zake zi, hizi kondo zenye zinakunywa yogurt breakfast zikaibwa na mambo mingi. So ndio kwa sababu former president hajahusika na hii mambo akaona waacha fisi wa malizana wenyewe. What what of the silence of Raila Molo Odinga? Huh? What of the silence of Raila Molo Odinga? The silence of Raila Molo Odinga, Raila Molo Odinga hausiki kwa hizi vitu. Raila Molo Odinga yeye ako focused kwa mambo ya AUC. Kwa mambo hii ya mambo ya impeachment ya Gashagwa na shida zao za Kenya kwanza yeye hausiki. Yeye alipeana watu wawasaidie kazi. Kwa hivyo Raila Molo Odinga hausiki kwa hizi vitu. Yeye yeye wakati walimuibia kura na wakajitangaza wamechukua uongozi yeye akaondokea ile kitu ambayo inafanya tu yeye anashirikiana na Ruto ni mambo ya AUC chairmanship lakini kwa mambo ya impeachment ya Gashagwa Raila Amolo Odinga hajahusika kwa mambo ya hata kwa bunge hata kwa senate Raila Amolo Odinga hausiki na yeye hana shida na Gashagwa yeye hana shida na Ruto but ako na furaha sisi wote ambao tulikuwa na support Raila tuko na furaha hao fisi wakimalizana. So huyu fisi mwenye amebaki inavaa pia njia itafutwe bila yeye pia ataondoka. So yesterday we saw that Senator Boni Kalale said that uh, after the impeachment uh, Gachagua should be arrested, arrested. So what's your take on that? Niliona Boni Kalale akisema Gachagua inafaa ashikwe mara moja ashtakiwe. Gachagua hawezi shikwa kwa mambo ya allegations, mambo ya rumors. Kwa sababu hizi vitu zilienda hapo hizo grounds na moja zilikuwa allegations zilikuwa rumors kama ni mambo ya pesa alipata namna gani ipelekwe ECC ECC ndio watafanya investigation wakipata kweli kuna pesa aliipa mahali ECC wa mshtaki kama ni mambo ya ya kugonganisha wa Kenya na mambo ya shareholding wapeleke national cohesion and integration commission hiyo ndio kazi yao wafanye investigation kweli alinisite watu ama alifanya wa Kenya njia ambayo wanaweza kuungana yao wa investigate kama ni mambo ingine DCI ipelekwe investigate hakuna kitu iko investigated hapo hizo zilikuwa rumors so inafaa kama kama ni hatua anataka kuchukuliwa sasa idara zinazohusika zifanye investigation ndio zichukua hatua ya kumshtaki okay you are last word to the kenyans being that you are the supporter of regarding gachagua mimi neno langu la mwisho kwa wakenya nataka kuambia wakenya shida ya kenya Hawa watu wawili Dr. William Samuel Ruto na Rigathi Gachagua hawaku hawa watu hawakufaa hawakufaa hata kidogo kuchukua uongozi wa Kenya kama president na deputy hawakufaa hata kidogo hawa watu wawili hawakufaa kuchukua uongozi wa Kenya lakini sasa mmoja ametoka kwa sababu e, fisi wamekaa pale bunge fisi zaidi ya 300 kumtoa fisi mmoja hiyo tunashukuru na warudishia shukurani but sasa hao ofisi wanakaa pale bunge wakae pia watoe ofisi mkubwa shida ya Kenya haitaisha kama Dr William Samuel Ruto akawa hapo kama president ba hiyo ni ndoto hata ulete nani hata hata ulete deputy president mzuri mgani hata ulete Yesu ni kama hii timu ya Manchester United kuna kuna coach anaitwa Ten Hag Ten Hag Hata umpatie Cristiano Ronaldo, umuongezee Neymar, umuongezee eh, Messi, 
kumuongezea Mbappe hakuna kitu ten, ten, ten Hag atasaidia Manchester United so Ruto hata umpatia maminister wazuri wa gani hata umpatia deputy mzuri Yesu hakuna kitu Ruto atasaidia Kenya na shida ya Kenya itaisha kama Ruto ameondoka kwa tamu za uongozi Asante sana kwa wakati wako. Asante.